പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുമോദിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ സത്സംഗജാലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ ഇത്രയുമധികം എം പിമാരെ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ കൂടെ നിർത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടെ നിർത്തിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ സ്വയംസേവകര് മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് ഒരിക്കലും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാത്ത രാഷ്ട്രത്തിനും ദേശത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ആരെയും ചവിട്ടി പുറത്താക്കാതെ എല്ലാവരെയും അടിച്ചകത്താക്കുന്ന വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വേദനാജനകമായ വിമർശനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും കൊലപാതകങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരൊറ്റ ലോക സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചില് വിജയദശമി ദിവസം ഉണ്ടായ ആ ആർ എസ് എസിന്റെ ഇന്നത്തെ അത്യുജ്വലനായ സത്സംഗജാലക്ക് അദ്ദേഹം വേദിയിൽ മുമ്പിൽ വരാറില്ല അടിമുടി ആർ എസ് എസിനെ മാറ്റിയ അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോഡിക്ക് പൊന്നാടെ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈകിക്കരുത് ഒറ്റ നിർദ്ദേശം ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണം പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ടവർ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയേണ്ടതുപോലെ പറയണം അത് പിന്നീടല്ല ആർക്ക് എതിർപ്പ് തോന്നിയാലും എതിർപ്പ് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഹിഡൻ അജണ്ട എന്നുള്ളത് ഇല്ല ഉള്ളത് പച്ചയ്ക്ക് പറയണം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇനി ബുദ്ധിജീവികൾ നികളിക്കില്ല കന്നയ്യ കുമാരക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വോട്ടിനാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിലെ ഡൈനാമിറ്റ് പൊട്ടുന്ന മാതിരി പൊട്ടിയത് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പാർട്ടീസ് എല്ലാം പൊട്ടി സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പൊട്ടി മൂന്ന് മൂന്നേ മൂന്ന് സീറ്റ് രണ്ട് ഡി എം കെയുടെ ബാത്റൂമിൽ പോയതിന് ഒന്ന് കേരളത്തില് മുസ്ലിമായിട്ട് ജയിപ്പിച്ചതിന് അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ആലപ്പുഴ എന്ന വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തകർന്ന തരിപ്പണമായി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച രസകരമെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തോടും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തോടും പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് രസകരം അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും കാരശ്ശേരിക്കൊക്കെ സഹിക്കാൻ വയ്യ അനന്തമൂർത്തി ഉണ്ടായത് ഈ മൂന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്നേനെ പല ബുദ്ധിജീവികൾക്കും വന്നേനെ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരമേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പല ബുദ്ധിജീവികളും അതിലെ ഒരെണ്ണമാണ് അൽപേഷ് ഇനി അറിഞ്ഞൂടാ മുലായം സിംഗ് യാദവും യാദവിന്റെ മകനും ഒക്കെ എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് അതുപോലെ പലരും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വരാൻ കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മധ്യപ്രദേശ് ചിലപ്പോൾ അടിമുടി മാറി എന്ന് വരും കർണാടക മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളുണ്ട് ഏതായാലും ആ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ധന്യമായി അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആരെയും ട്രാപ്പിലാക്കാനല്ല അഞ്ചു വർഷത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മറക്കുന്ന പാർട്ടി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ആ തനി ഹിന്ദുവായി പച്ചയ്ക്ക് ഹിന്ദുവായി വാരണാസി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തന്നെ ജാതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശ്രീ നരേന്ദ്രമോഡി നല്ല സവർണ മൂരാച്ചി ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേദമന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ തിരുനക്കരയിലും ഏറ്റുമാനൂരപ്പന്റെയും പൂജാവിധി പോലെ തന്നെ ഉള്ള പൂജാവിധിയാണ് അവിടെ സാമവേദ മന്ത്രവും യജുർവേദ മന്ത്രവും ചൊല്ലിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് അവിടത്തെ ഊണൂലിട്ട വർഗം ചെയ്യിച്ചത് വളരെ രസമുണ്ട് അതെങ്ങാനും നമ്മുടെ പതിനെട്ട് ഷട്ടർ ഒരുമിച്ച് തുറന്ന മന്ത്രിയോ തന്ത്രിയുടെ അണ്ടർവെയർ നോക്കുന്ന മറ്റേ മന്ത്രിയോ ഒക്കെ ഇത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്ന് കൂടി ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഏതായാലും രാമക്ഷേത്രം ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷവും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ സർസംഘചാലകന് സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്